Hi friends, welcome back to Online Chalkboard. Now we have the area of quadrilaterals. We have the area of quadrilaterals. We have the parallelogram. We have completed the portion. We have the test book activities. We have the test book activities. Now we are starting to start. We have the rhombus. We have the test book. Rhombus. Rhombus. Okay, apa nama kita? Ini nanti, ini video kita nanti kita akan analisis bahawa rhombus, rhombus ini berapa properties, rhombus ini area yang mana anda berikan. Enam garis yang lain. Apa yang anda test book ini nanti, kalau umar-umar sebaya kaya ni, rhombus ini area yang mana anda berikan. Enam garis yang lain. Apa yang anda test book ini nanti, kalau umar-umar sebaya kaya ni, rhombus ini area yang mana anda berikan. Enam garis yang lain. Apa yang anda test book ini nanti, kalau umar-umar sebaya kaya ni, rhombus ini area yang mana anda berikan. Enam garis yang lain. Apa yang anda test book ini nanti, kalau umar-umar sebaya kaya ni, rhombus ini area yang mana anda berikan. Enam garis yang lain. Apa yang anda test book ini nanti, kalau umar-umar sebaya kaya ni, rhombus ini area yang mana anda berikan. Enam garis yang lain. Apa yang anda test book ini nanti, kalau umar-umar sebaya kaya ni, rhombus ini area yang mana anda berikan. Enam garis yang lain. Apa yang anda test book ini nanti, kalau umar-umar sebaya kaya ni, rhombus ini area yang mana anda berikan. Enam garis yang lain. Apa yang anda test book ini nanti, kalau umar-umar sebaya kaya ni, rhombus ini area yang mana anda berikan. Enam garis Square arm of all four sides equal to each angle will be 90 degree. But the rhombus in the case is 90 degree. But the other sides are equal. So, we are going to say rhombus. Okay. Now, we are going to say the rhombus. We are going to say the same. 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 Ottri tanaman saya ni nolak juga, nana rough fight tu versi tu, betul? Okay, apa nama kita? Orang rombus tu versi ni, bab. Ini agak tu, nama kita dua diagonal tu versi ni. Nih kita test book kita tanah nolak, test book kita nanti image tu, picture tu, kau dite nanti. Di sini kita kahwin cerita lagi, betul? Okay, apa ini nih agak tu? Nama kita dua diagonal tu, orang nanti D one nih, orang nanti D two nih, pair orang. Apa rombus nih agak tu versi ni, diagonal tu, two diagonal tu, nama kita versi ni. Apa itu dua diagonal ni? Nama orang orang itu ni D one nanam, orang orang itu ni D two nu itu aja. Alah, ini rhombus ni area. Rhombus ni area yang dikira adalah formula yang dibuat oleh tanda tanda. Area of rhombus is half the product of the diagonals, half the product of its diagonals. Apa diagonals ni? Product ni. Diagonals ni product ni. Pagi. Ada itu nama kita ni aja. Half into D1 into D2. Apa dalam koru, apa itu rombus sonda tu ni jari kya? Okay. Apa ini dende? Ini dende length dalam koru, ini dende length dalam four centimeter. Ini dende length dalam koru six centimeter. Anu nanti kila. Ini rombus ni area angin ada berikya? One by two into. Oru oru orang nanti nala length, oru diagonal nala length dalam six, oru diagonal nala length dalam Four, three orang. One, two, three, two, two, three, four, six, three into four, twelve square centimeter. Itre orang lo, nama kita rombus ni area kan terdikir naik tu lah formula orang lo. Ini, ini tisu baru lagi orang pergi ya. Nama kita square, square ni allah, riba nama kita allah orang pergi ya lo. Alah simple aja tu lah. Nama kita cerapan tu tu yang beritahu orang riba mana square ni orang itu. Alah square ni deh, orang angle sebentar terdikir ya. तो नौ रेडिग्री आवेदन है, अल्लाह इस स्क्वायर नो अंदर दो डायगोनल्स। अपन नम्बरल स्क्वायर इंडे एरिया एंगने एक अंडे बढ़िया नम्बरल पढ़ी चली किन्हें, नम्बरल इनके तो अंदर एक नाला ग्लास संजय ग्लास तोड़ते नम्बरल पढ़ी किन्हों ना एरिया फेस स्क्वायर इस नम्बरल साइड इंडियो साइड Square centimeter nak kita, nama kita ni area. Cie, ini, nama kita square ini. Side tak ada tidak. Pasti nama kita ni diagonal le, matra tak ada tidak lagi lo. Nama kita diagonal lah, ni tak ada diri kita ni bijak lagi. Hmm, apa yang naik ikut? Ini answer. Square ni ada satu perkara ada. Nengal kita mark kerja. Ada square ada ni le, as square le two diagonal sum same ada ikut. Ini macam, ini benda nama kita rombus ini. Ada pemandi cerita baranya lo. Orang ni D one lom, orang ni D two ada ikut baranya lo. Pasti ini benda. अब हम औरे डायगनल पर रोम्बस ने केस ले औरे डायगनल हम मच्छे डायगनल दो डायगनल सम डिफरेंट आयरिक हैं पर शायद स्क्वायर इन डे केस ले ये दो डायगनल सम सेम आयरिक हैं सेम लेंथ डायरिक हैं टू डायगनल से लोन लगा अब हम नमले दिन डे एरिया कंट्री बढ़ी क्या नहीं था रे इधर एरिया ऑफ़ ए स्क्वायर एरिया फेस स्क्वायर इसी कल्ट Ini diagonal sana, nama kita tanda diri kita ni. Nama kita ini area kan terbentuk kan? Itu half the half the product of its diagonal sana. Ini dua diagonal sana same mana lo? So, nama kita ini D itu mana kita kau? D into D ada. D square itu macam apa? Ada diagonal sana square ini de diagonal sini de length itu mana itu? Nama kita ini area kan terbentuk kan? Jodoh sih ni ala. Answer je yang ni tanda ini dah madi half into D square je ini dah madi. Apabila d square itu berdiri ni, ni ala. Ipa ini dia diagonal ni length, 
ഒരു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇപ്പോൾ വൺ ടു സാർ ടു ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഹാഫ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡയഗണൽ അപ്പം ഡയഗണലിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് എന്ത് ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഓരോ ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പാണ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡാണ് പക്ഷേ നമുക്കൊരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈ ഡയഗണൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ടു ഡയഗണൽസും സെയിം ആയിരിക്കും എപ്പം ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ടു ഡയഗണൽസ് സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതായത് ഡയഗണൽസിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ പകുതി അതാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്കതിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ ടീച്ചിന് ഇതിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലായിട്ട് ഒരു ആറ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കിടപ്പുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്തുനിന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസിനകത്തും കുറച്ച് വരയ്ക്കാനൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ഏരിയ ഓഫ് എ റോംബസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു അപ്പം റോംബസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഡയഗണൽസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗണൽസ് കാണും അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ഇനി നമുക്ക് സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയ്യോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ വിത്ത് വിത്ത് ഡയഗണൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം അയ്യോ ഒരു ഡയഗണലെ തന്നിട്ടുള്ളല്ലോ മറ്റേ ഡയഗണൽ ഇല്ലല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഒരു ഡയഗണലെ തരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയയും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് തൊട്ട് മുമ്പ് അതായത് ആ റോംബസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പോർഷനിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അതായത് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റോംബസ് ഈസ് ഹാഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയഗണൽസ് എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏരിയ ഓഫ് എ റോംബസ് വിത്ത് ഡയഗണൽസ് ഓക്കെ ഡയഗണൽസ് അപ്പോൾ ഒരു റോംബസിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് പറഞ്ഞിരിക്കുവാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഡി ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് ദ റോംബസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അവിടെ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടീച്ചറിന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ റോംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ വൺ ടു സാർ ടു 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 സാർ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു സിക്വൽ ടു ടെൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് പോകാം ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കണം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൺ ബൈ ടു ഫോർ വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഏരിയ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കണം
ടീച്ചർ ഇതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രോപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഈ ടുവും ടുവും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടുവും ടുവും വന്നാൽ അത് രണ്ടും കട്ടാകും കേട്ടോ അപ്പം രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടു ഉണ്ട് അത് കട്ടായി പിന്നെ വൺ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഡി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എന്ന് വന്നാൽ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു ത്രീ എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഡയഗണല് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി സ്ക്വയർ ആണ് സോ സ്ക്വയറിൻ്റെ രണ്ട് ഡയഗണൽസും സെയിം ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഡയഗണലും അടുത്തൊരു ഡയഗണലും കൂടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് സ്ക്വയർ കിട്ടും ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നല്ലായിരുന്നോ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ചു വന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ നമുക്ക് അടുത്തത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഡയ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഉള്ള ഡയഗണൽസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഉള്ള ഡയഗണൽസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർലി ബൈസെക് ടീച്ചറാണ് കേട്ടോ ടു ഡയഗണൽസും സെയിം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ത്രീയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി പൊട്രാക്ടറിൽ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ വന്നു ഇങ്ങോട്ടും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത് വേണ്ടത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് ത്രീ ആണ് ടോട്ടൽ വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുക്കുക ഇങ്ങോട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതെന്തായി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് ആയി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി സ്ക്വയർ ആവാൻ എന്തേ ഉള്ളൂ ഇത് ടീച്ചർ കംപ്ലീറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കി വരച്ചിരിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫൈനൽ സ്ക്വയർ തന്നെ വരണം എന്നില്ല പക്ഷേ അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ദെൻ ഇതൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ കിട്ടും എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഡയഗണൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുക ഒരു ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുക ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ നിന്ന് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ടും ഇത് വരച്ചതുപോലെ തന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ത്രീ വരയ്ക്കുക വരച്ചതിന് ശേഷം ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡ്രോ എ നോൺ സ്ക്വയർ റോംബസ് ഓഫ് ഏരിയ നയൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഡ്രോ എ നോൺ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കരുത് ഒരു റോംബസ് ആണ് കേട്ടോ നോൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഏ നോൺ സ്ക്വയർ റോംബസ് ഓഫ് ഏരിയ ഏരിയ എത്രയാണ് നയൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒൻപത് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന ഒരു ഒരു റോംബസ് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ റോംബസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റോംബസിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് നയൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പം ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടുവിനെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പം നയൻ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അതായത് ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരണം അപ്പോൾ ഡി വണ്ണും ഡി ടുവും എയ്റ്റീൻ വരാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ എയ്റ്റീൻ വരണം എന്നുണ്ടെങ്
എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഇത് തമ്മിൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ കോർണേഴ്സും തമ്മിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റോംബസ് കിട്ടി ഇതൊരു റോംബസ് അല്ലേ മനസ്സിലായോ കണ്ടോ അപ്പം കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു റോംബസ് വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ റോംബസ് വരയ്ക്കാം ടൂവും നയണും വരത്തക്ക രീതി വരയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വരണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഓർത്തോണം എല്ലാ റോംബസിൻ്റെയും ഡയഗണൽസ് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആണ് സോ ടീച്ചർ ഇപ്പം നയൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് ടു അല്ലേ വേണ്ടത് ടു ആണ് അടുത്ത ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ടു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മളിവിടെ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എവിടെയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടു വരണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വൺ വരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വൺ വരണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയഗണൽ കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് തമ്മിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അടുത്ത റോംബസും കിട്ടി ഇനി ത്രീയും സിറ്റ്സും വരുന്ന രീതി ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ സിറ്റ്സ് വരുന്ന ഒരു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് വരുന്ന രീതിയിലൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ വരും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ പൊട്രാക്ടർ വെക്കണം കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിടണം താഴോട്ടും മേളിലോട്ടും എന്നിട്ട് ത്രീ എടുക്കണം ത്രീ എടുക്കണമെങ്കിൽ താഴോട്ടും ഒന്നര വേണം മേളിലോട്ടും ഒന്നര വെച്ച് വരണം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇതിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ റോംബസ് കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ഒരു ഡയഗണലും വൺ അടുത്ത ഡയഗണലുമായിട്ട് എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നയൻ ഒരു ഡയഗണലും ടു ഒരു ഡയഗണലുമായിട്ട് എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഒരു ഡയഗണലും ത്രീ ഒരു ഡയഗണലുമായിട്ടും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലും ചെയ്യാം ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ലെങ്ത് എടുക്കുക അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് പൊട്രാക്ടറിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആണ് ഡയഗണൽസ് വരുന്നത് സോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം ടീച്ചർ സിക്സ് ആണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ത്രീ എടുക്കണമെങ്കിൽ ത്രീയിൽ ഒന്നര വെച്ച് വരണം മേളിലോട്ട് ഒന്നര താഴോട്ട് ഒന്നര അങ്ങനെയല്ലേ വരേണ്ടത് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ബയോസെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം വന്നിട്ട് അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റോംബസ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയഗണൽ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു റോംബസ് ആണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ റോംബസിൻ്റെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത് ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഫോളോവിങ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് റോംബസ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള തന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഉണ്ട് ഏരിയയും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഡയഗണൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഡയഗണലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡയഗണൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ആണല്ലോ റോംബസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഒരു ഡി വൺ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് നമുക്ക് ഈ ടൂവും ട്വൻറ്റി ഫോർ കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ വൺ ടു സാർ ടു 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 സാർ ഫോർ അപ്പോൾ ട്വൽവ് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് 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 ഇൻറ്റു ഡി ടു ട്വൽവ് 
ഇതാണ് നമ്മുടെ റോംബസെങ്കിൽ ഡി വണ്ണും ഡി ടുവും കിട്ടി അപ്പോൾ ഡി വണ്ണും ഡി ടുവും കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവുക ഒരു ഡയഗണലി ഇരുപത്തി നാലല്ലേ അപ്പോൾ ടീച്ചർ അതിന് പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടെന്ന് എഴുതി പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇനി അടുത്ത ഡയഗണലിൽ പതിനെട്ടാണ് ഇത് പതിനെട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിന് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററെന്നും നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററെന്നും എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതെല്ലാം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആണ് സോ നമ്മളിതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ ട്രയാങ്കിൾസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ട്രയാങ്കിൾസാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾസാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയി കഴിയുമ്പം നമുക്കിതിനെ ഇതിൻ്റെ വൺ സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഇപ്പം നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡിന് പറഞ്ഞ പേരെന്താ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം എടുത്തു ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൽവും ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് നയനും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നൈ റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താണ് ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് അറി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈതകോറോസ് തീരം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു തീയറം ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് പൈതകോറസ് തീയറം നമ്മളിത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പൈതകോറസ് തീയറം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് സ്ക്വയർ അല്ലെ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ഈസിക്കൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ നയൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം എയ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും സീക്കൾ ടു പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് എത്ര കിട്ടി പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം റോംബസ് ആയതുകൊണ്ട് ഓൾ ദ ഫോർ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ സോ ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പെരിമീറ്റർ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാനൊക്കെ സാധ്യതയുള്ള ടൈപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പല പാർട്സ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് പെരിമീറ്റർ നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ ഒരു സൈഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടിയാൽ നാല് സൈഡ് കൂടെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് ചെയ്താൽ പോരെ അല്ലേ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് 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 അറുപത് എന്ന് എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും സിക്സ്റ്റി സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി പെരിമീറ്റർ ആണ് സോ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ് സൈഡ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ സൈഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് രണ്ട് പാർ ലൈൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ് സൈഡ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ് സൈഡ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിനെ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീനെ ഫിഫ്റ്റീൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ദെൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണ് ഇത് പതിനൊന്നാകും അറുപത്താറ് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റി വരുന്നത് സിക്സ് വരും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്